नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीनो स्टडी सर्कलमध्ये आपल्या एज्युकेशन चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत करत आहे आजचं जे लेक्चर आहे त्याच्यामध्ये आपण चालू घडामोडी बघत आहो एक ते सात सप्टेंबर सप्टेंबर मंथचं जे पहिलं वीक आहे त्याच्या सर्व घडामोडी आपण या लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहोत सर्वच परीक्षा करता एम पी सी तलाटी क्लार्क पोलीस भरती बँकिंग त्याचप्रमाणे नगरपालिका एस एस सी यू पी एस सी सर्वच परीक्षा करिता सर्वच प्रकारच्या घडामोडी आपण याच्यामध्ये इन्क्लूड करत असतो त्याच पद्धतीनं आपण चालू घडामोडी डॉट इनसुद्धा सुरू केलेला आहे त्याच्यावर तुम्हाला डेली अपडेट्स मिळत असतात तर आता वेळ न घालवता आपण समोर वळूया तर बघा पहिली जी बातमी येत आहे याच्यामध्ये समलैंगिकांना जे आहे समान अधिकार समलैंगिकांना समान अधिकार परस्पर संमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरणाऱ्या भारतीय दंड संहिता कलम ज्योती तीनशे सत्याहत्तरच्या घटनात्मक वैधतेला जे आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टमध्ये सहा सप्टेंबर रोजी निकाल दिला त्याच्यामध्ये समलैंगिकांना जे आहे समान अधिकार आहे त्यामुळे दोन संज्ञान व्यक्तीने ठेवलेले संबंध ही खाजगी बाब आहे त्यामुळे तो गुन्हा ठरत नाही असा ऐतिहासिक निर्णय जो आहे सुप्रीम कोर्टानं दिलेला आहे तसेच या निकाला वाचनामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवलेली आहे याच्यामध्ये सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे कुणीही आपल्या व्यक्तिमत्वापासून पडू शकत नाही एल जी बी टी समूहातील व्यक्तींना इतर भारतीयांप्रमाणे समान अधिकार आहे समलैंगिकता हा गुन्हा नाही आहे प्रत्येक व्यक्तीने लैंगिक अग्रक्रम निश्चित करणे हे नैसर्गिक आहे लैंगिकतेच्या आधारावर एखाद्याबरोबर दुजाभाव करणे त्याची अभिव्यक्तीवर स्वतंत्र्यावर गदा आणणे म्हटलेलं आहे देशात सर्वांना समी समान अधिकार असायला हवेत देशात सर्वांना समानने सन्मानाने जगता आले पाहिजे जुन्या विचारसरणीला बाजू सारायला हवे समाजाने पूर्वग्रह दूषित विचारधारणेपासून स्वतःला मुक्त करायला हवे इंद्रधनुष्याच्या रंगाचा झेंडा एल जी बी टी समाजाचं प्रतीक आहे असं सांगताच प्रत्येकाने आकाशात इंद्रधनुष्य शोधायला हवे असं मत मिश्रा यांनी व्यक्त केलेलं आहे लोकांनी आपली मानसिकता बदलायला हवी तर हे काही मुद्देसुद्धा मांडलेले आहे आणि निर्णय दिलेला आहे जे की समलैंगिकता आहे ते गुन्हा नाही आहे ती त्यांची खाजगी बाब आहे परंतु दोन्ही व्यक्ती हे सज्ञान असले पाहिजे त्याच्यानंतर रुपया डॉलरच्या तुलनेनं जे आहे रुपयाची ऐतिहासिक घसरण सुरू आहे अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेमध्ये भारतीय रुपयाची जी की घसरण आहे ती वाढलेली आहे सलग सातव्या सत्रात रुपया डॉलरच्या तुलनेमध्ये जे आहे बहात्तर पॉईंट दहा अशा आत्तापर्यंतच्या जी की निश्चांक पातळीवर पोचलेला आहे रुपया घसरणीचा परिणाम हा शेअर बाजारावर सुद्धा होत आहे करन्सी बास्केटमध्ये डॉलर जवळपास सर्वच आशियाई चलनाच्या तुलनेत वधारतो आहे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती देखील वाढत चाललेल्या आहे प्रति पिंप अठ्याहत्तर डॉलरपर्यंत ते पोचलेला आहे परिणामी देशांतर्गत बाजारात देखील इंधनाचे दर वाढलेले आहे अमेरिका आणि चीन दरम्यान वाढत असलेला व्यापार क्षेत्रातील तणाव याशिवाय अर्जेंटिना तुर्कस्तानवरील वाढते संकट आणि कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतीमधील वृद्धी परदेशी मुद्रा विनिमय बाजारात निर्माण झालेली स्थिती रुपयाच्या घसरणीमागे कारण असल्याचं बोललं जात आहे त्यानंतरची बातमी जागतिक स्पर्धेत देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंचं जे आहे शासकीय सेवेमध्ये नियुक्ती याच्यामध्ये जागतिक स्तरावर विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये देशांचे आणि राज्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये थेट शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याचे धोरण राज्य सरकारनं जे आहे घेतलेलं आहे याच्यामध्ये बत्तीस खेळाडूंना थेट नेमणुका मिळणार आहेत आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त करणारे धावपटू ललिता बाबर कुस्तगीर राहुल आवारे पॉवर लिफ्टर अमित उदय निंबाळकर यांचा याच्यामध्ये समावेश आहे रिओ ऑलिम्पिक गाजविणारा धावपटू ललिता बाबरची जी आहे उपजिल्हाधिकारी पदी तर राष्ट्रकुल स्पर्धेत कुस्तीत सुवर्ण कामगिरी करणारे राहुल आवारे याची जिल्हा पोलीस उपाधीक्षक पदी निवड करण्यात आलेली आहे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पॉवर लिफ्टिंगमध्ये उल्लेखनीय काम करणारे अमित निंबाळकर यांची नायब तहसीलदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे या तिघांसह अनेक आणखी जी आहे बत्तीस खेळाडूंची थेट नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहे अन्य खेळाडूंच्या नियुक्त्या त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात तालुका क्रीडा अधिकारी लिपिक शिपाई या पदावर करण्यात आलेल्या आहे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सर्व नियुक्त्यांसंबंधीचा शासन आदेश जारी केलेला आहे त्याच्यानंतरची बातमी आपण बघूया सुप्रीम कोर्टात पूर्णतः महिला न्यायमूर्तीचे खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात एकावेळी तीन महिला न्यायमूर्ती असल्याची स्थिती सध्या जी आहे प्रथम तास आली असताना दिसून आत आहे याच्यामध्ये पाच सप्टेंबर रोजी पूर्णपणे महिला न्यायमूर्तीचे खंडपीठ न्याय देण्यासाठी बसणार असल्याचा आगळा योगही साधला जाणार आहे न्यायमूर्ती आर भानुमती न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांचं पीठ या दिवशी जी आहे सुनावणी घेणार आहे यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजातील दोन हजार तेरामधील इतिहासाची जी आहे पुनरावृत्ती होणार आहे याआधी सन दोन हजार तेरामध्ये संपूर्ण महिला न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने न्यायदान केल्याचं योग सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहास प्रथम आला होता 
त्यावेळी न्यायमूर्ती सु ज्ञानसुद्धा मिश्रा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या पीठाने न्यायदान केले होते ऑगस्ट महिन्यात न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर प्रथमच एकावेळी तीन महिला न्यायमूर्ती असण्याची स्थिती आहे न्यायमूर्ती बॅनर्जी या स्वातंत्र्योत्तर काळातील केवळ आठव्या महिला न्यायमूर्ती आहेत विद्यमान महिला न्यायमूर्तीमध्ये न्यायमूर्ती भानुमती या सर्वात ज्येष्ठ असून तेरा ऑगस्ट दोन हजार रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली होती त्या एकोणीस जुलै दोन हजार वीस पर्यंत रोजी ज्या निवृत्त होणार आहेत लक्षात ठेवा कोण कोण आहे त्यांच्या नावासुद्धा लक्षात ठेवा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई न्यायमूर्ती ज्ञानसुदा मिश्रा ह्या ज्या होत्या ह्या दोन हजार तेरामध्ये होत्या आता ज्या आहे त्या कोण आहे याच्यामध्ये न्यायमूर्ती भानुमती आहे आणि न्यायमूर्ती बॅनर्जी आहे तशी दोन्ही नाव लक्षात ठेवा त्यानंतरची बातमी हिरवे बाजार पूर्ण ठरलेला आहे एक नंबर मिळालेला आहे मिळालेला आहे पस्तीस लाख रुपयाचा पुरस्कार संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम अभियान स्पर्धेमध्ये हिरवे बाजार जे गाव आहे त्यांना पुन्हा एकदा बाजी मारलेली आहे दोन्ही पुरस्कारावर हिरवे बाजार गावानं नाव कोरलेलं आहे नाशिक विभागात नगर तालुक्यातील आदर्श गाव हिरवे बाजार हे प्रथम आलेलं आहे राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री बबन लोणीकर यांनी औरंगाबाद येथे पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिलेली आहे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्रामपंचायत स्पर्धेमध्ये हिरवे बाजार राज्यात प्रथम तर संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात सुद्धा जे आहे प्रथम क्रमांक हिरवे बाजारनं पटकावलेला आहे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धेत पंचवीस लाख तर संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानमध्ये दहा लाख असं एकूण पस्तीस लाखाचं जे आहे बक्षीस हिरवे गाव हिरवे बाजार जे गाव आहे त्यांना मिळवलेलं आहे तर लक्षात ठेवा हिरवे बाजार संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान पुरस्कार आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम जी जी स्पर्धा आहे त्याच्यामध्ये प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे त्यानंतरची बातमी सौरभ चौधरीनं विश्वविक्रम सह सुवर्ण कामगिरी केलेली आहे सोळा वर्षीय नेमबाज आहे सौरभ चौधरी अजिंक्य जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये दहा मीटर एअर पिस्तूल कनिष्ठ गटामध्ये विश्वविक्रमाची त्यांनी नोंद केलेली आहे आणि सोबतच सुवर्णपदक मिळवलेलं आहे दोनशे पंचेचाळीस पॉईंट पाच गुणाची त्यांना कमाई केलेली आहे आणि विश्व विक्रमसुद्धा नोंदवलेला आहे याच गटात भारताचा अर्जुन सिंग यांना कांस्य पदक मिळवलेलं आहे दोनशे अठरा गुण मिळवून कोरियाच्या होजिन मिलिमला यांना दोनशे त्रेचाळीस पॉईंट एक इतके गुण मिळवले आणि रौप्य पदक त्याला मिळाला जकार्ता येथे ही नुकतीच पार पडलेली आशियाई स्पर्धेत सौरभनं दहा मीटर एअर पिस्तूल प्रकार राज्य आहे भारताला सुवर्णपदक जिंकून दिलं होतं त्याच कामगिरीची पुनरावृत्ती करत त्यानं अजिंक्य स्पर्धेमध्ये सुद्धा केलेली आहे त्यानं जर्मनी येथे झालेल्या कनिष्ठ मुलांच्या विश्वचषक स्पर्धेत बारी बाजी मारली आहे आणि विश्वविक्रम केलेला आहे त्यानंतरची स्पोर्टची बातमी आपण बघूया आय एस एस एफ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप स्पर्धेत भारताला सुवर्णपदक बावनवी जी की आय एस एस एफ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप स्पर्धा होत आहे त्याच्यामध्ये ज्युनियर खेळाडूंच्या गटात भारतानं दोन सुवर्णपदकाची कमाई केलेली आहे पन्नास मिस्टर पिस्तूल प्रकारात जे अर्जुन सिंग चिमानं सुवर्ण पदक जिंकलेलं आहे पन्नास मीटर लक्षात ठेवा अर्जुन सिंग चीमा यासोबतच सांगिंग प्रकारात सुद्धा अर्जुननं आपले सहकारी गौरव राणा आणि अनमोल जैन यांच्यासोबत सुवर्ण पदक जिंकले आहे लक्षात ठेवा बावनवा आय एस एस एफ वर्ल्ड चॅम्पियनमध्ये दोन सुवर्ण पदकांची कमाई केली आहे त्याच्यामध्ये पन्नास मीटर पिस्तूल प्रकारात जे आहे भारताच्या अर्जुन सिंगनं सुवर्ण पदक आणि सांगिंग प्रकारात सुद्धा त्यांनी सुवर्ण पदक मिळवलेलं आहे त्यानंतरची न्यूज आपण बघूया प्रशांत मोरेला विजेतेपद दक्षिण कोरिया चून चियॉन येथे झालेलं पाचवं विश्वचषक कॅरम स्पर्धेमध्ये भारताच्या प्रशांत मोरेनं पुरुष एकेरी आणि यस अपूर्वा न महिले महिला एकेरीमध्ये जे आहे जेतेपद मिळवलेलं आहे भारताने या स्पर्धेमध्ये पाच सुवर्ण पाच रौप्य आणि दोन कासे अशून एकूण बारा पदकाची कमाई केलेली आहे दक्षिण कोरिया चुनियॉन येथे झालेलं पाचवं विश्वचषक कॅरम स्पर्धेमध्ये एकेरी पुरुष एकेरी गटाच्या अंतिम फेरीत प्रशांतनं जे आहे त्याचा सहकारी कर्णधार रियाज अकबर अलीला पराभूत केलेला आहे रियाजला जे आहे रौप्य पदक मिळालेलं आहे आणि प्रशांत मोरेला सुवर्ण पदक मिळालेलं आहे आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी झालेल्या लडकीमध्ये लढतीमध्ये जे आहे झहीर न श्रीलंकेच्या माजी विश्वविजेता निथासा फर्नांडोला पराभूत केला आणि कांस्य पदक मिळवलेलं आहे तर कांस्य पदक जे मिळालं ते झहीरला मिळालेलं तर लक्षात ठेवा प्रशांत मोरे जेतेपद त्यानंतरची आपण न्यूज बघूया ज्येष्ठ अभिनेत्री शुभांगी जोशी यांचं निधन झालेलं आहे छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय ठरलेल्या आभाळ माया या मालिकेतून घराघरात पोचलेल्या अक्का अर्थात शुभांगी जोशी यांचं जे आहे निधन झालेलं आहे शुभांगी जोशी यांनी मुंबईतील त्यांच्या राहत्या घरी अखेरचा श्वास घेतला 
गेल्या काही दिवसापासून त्या त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती आजारी होत्या त्या त्यामुळे आज जे आहे त्यांचं पहाटे जे आहे प्रांजुती माळव मावळली आहे त्याच्यानंतर मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये वेगवेगळ्या भूमिकांना न्याय देणाऱ्या शुभांगी जोशी यांनी अभिनयाच्या जोरावर प्रत्येक प्रेक्षकाच्या मनात स्वतःचं स्वतंत्र स्थान निर्माण केलं होतं आभाळ माया असो किंवा काहे दिया परदेस या प्रत्येक मालिकेतून त्यांची भूमिका विशेष गाजली होती दरम्यान सध्या कलर्स वाहिनीवर कुंकू टिकली आणि टॅटू या मालिकेत त्यांनी जीजीची जी आहे भूमिका त्या करत होत्या त्यांची भूमिका अल्पावधीतच खूप लोकप्रिय झाली होती मात्र त्यांच्या अशा अचानक झालेल्या निधनामुळे मराठी चित्रसृष्टीवर जे आहे शोककळ पाहायला मिळत आहे तर अशा पद्धतीने सर्व घडामोडे आपण जाणून घेतलेले आहे याच्यामध्ये काही प्रश्नसुद्धा आपण इन्क्लूड केलेले आहे त्याचे उत्तर तुम्हाला कॉमेंट करायचं आहे पहिला जो प्रश्न आहे समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंडसंहिता कलम कुठली आहे च्या जी काही घटनात्मक वैद्यतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये तिचा निकाल आलेला आहे तर ती घटना कलम तुम्हाला इथे कॉमेंट करायची आहे रिओ ऑलिम्पिक गाजवणारे धावपट्टी कोण आहे ज्यांना उपजिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती मिळाली आहे तसेच राष्ट्रकुल स्पर्धेत कुस्ती सुवर्ण कामगिरी करणारे कोण आहे ज्यांना जिल्हा उप अधीक्षकपदी त्यांची निवड करण्यात आलेली आहे त्याच्यानंतरचा प्रश्न संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्राम स्वच्छता स्पर्धेत कुठल्या गावानं बाजी मारलेली आहे या गावाचं नाव तुम्हाला येते कॉमेंट करायचं आहे आणि पन्नास मीटर पिस्तूल प्रकारात भारताचे अर्जुन सिंग चिमान कोण चिमान सुवर्ण पदकाची कमाई केलेली आहे तर इथे कुठल्या जे आहे स्पर्धेमध्ये त्यांनी जे आहे सुवर्ण पदक जिंकलेलं आहे तुम्हाला इथे कॉमेंट करायचं आहे तर आजच्या सेशनमध्ये इतकंच याची पी डी लिंक डिस्क्रिप्शनला आहे त्याचप्रमाणे चालू घडामोडी ॲपसुद्धा प्ले स्टोअरवर आहे ते सुद्धा तुम्ही डाउनलोड करू शकता किंवा चालू घडामोडी डॉट इन हे जे आहे ह्या संकेतस्थळाला तुम्ही भेट देऊन डेली जे आहे चालू घडामोडी वाचू शकता धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र